，这就是这两个士兵的档案。啊，来了，报告。三十六团中尉狙击手乔本三郎奉命报道，三十六师团独立混合旅射卫狙击手西木一奉命报道。よしよしよし。你们的到来，就意味着萨满星的末日到了。他们都是陆大毕业的高材生。那个丧失了警惕的三门星，不是他们的对手。哟西，这次三门星以为我们认为他死了，所以肯定会放松警惕，再次出现。你们经过严格的训练，而且有丰富的狙杀经验，我相信你们一定会抓住这次千载难逢的机会，让三门星永远消失。谢谢你们队长信任。嗯，先熟悉一下这里的情况，要在最短的时间内完成。嗨，边岗军，嗨，你安排吧。嗨，跟我走。在上面写的什么？被三门星打死的人员名单和死亡的时间地点。看那个有什么用？西木君，如果你对我们的对手一无所知的话，这十分危险。危险？我选了三十多个中国狙击手。他们连我的头发都没有碰一根，那不过是说明你没有碰上真正厉害的对手。哼！来，瞧一瞧，看一看，哎，瞧一瞧，看一看，老板，来，看一看，看一看，看一看，瞧一瞧。哎，女儿红哎，上好三十年的女儿红啊，来可以尝一口，老板。便看
。这个多少钱？三分钱，不贵。听口音，您不是本地人吧？我要一个。收摊喽，贱卖，贱卖，收摊。收摊喽，贱卖，贱卖，收摊。贱卖，贱卖，收摊父亲的身体不好，别忘了给他擦药。店里的生意怎么样？你一个人忙里忙外的，确实是辛苦了。等打完仗我就退伍，我会好好的包待你们。又给盒子写信了。是啊，他上次给我来信，我还没有给他回呢。你父亲的身体怎么样了？还那样。哎，对了，你这一整天都跑哪里去了？城里城外到处转转。又去找三门星。我越来越感觉到，他一定会再次出现。你凭什么这么自信？从连队长的所有资料来看，三门星的目标只有一个，就是连队长本人。从这一点出发，他的所有行动都是围绕着连队长的活动轨迹而进行的。哦，这么说，你今天到连队部附近守株待兔去了？守株待兔未必不是好办法。我有一种很强烈的预感，他很可能就在我们附近。这不是个一般人，那他是谁呢？难道是鬼子？如果是鬼子，那么他们没有真的认为我死了，这是川崎的阴谋。看来我得再去试试这个鬼子这个真的很好
，多拨万。啊，两个。这个呢？加这个，总共两个大洋。两个。好。还有其他的药品？不要了，给你钱。啊、谢谢。哎，姑娘。呃，前段时间你们这里是不是待了一场仗？那个车在哪里？哦，我知道，就在那边。好，谢谢。这个地方是不是上次我的屋子被伏击的地方？要是你的话，你会把狙击点设在哪里？要是我的话，肯定是那里。你看，公路的前面有个转弯，汽车的速度还快不起来。从这儿到前面又是个转弯，汽车也不会加速，狙击手就可以从容开枪了。而且从上边往下看，公路的这边到那边，以及河床到那边的野地，都没有死角。没错，这里绝对是一个最佳的狙击位置。走，我们上去看看。哎，干什么？你要上去？狙击手是不会住在他的狙击点的，这不是两军对垒。如果我们不能准确的找到他的狙击位置，就没有办法干掉他。走，快！哎哎哎应该就是这里。你看，从这边，这边，你刚才说的所有的点，都能看见。这里绝对是一个最佳的狙击位置。是一个一流的狙击手，有一点破绽，他都不会再过来了。我觉得这周围应该还有其他的狙击点，一想都找出来。不，也没这个必要。走，我们回去。
よし僕はルーターの人員ジュンバカイジャダラタダシンゾンイデアチンカショミタはいよめよジュジジハよっそそ不出现，那我们就蹲他。就一瓶小酒，你我一人一半。你要等多久？也许他几天都不会出现。三天。三天。对。准备好三天的粮食和水。在这三天时间内，连队长每天都会派人，派运输车辆和零散人员从这条公路经过。他一定在这里。如果他在进入伏击阵地之前被我们发现，西蒙，你我要在他的脑袋上钻开两个洞。对，开。
，再练个洞。<笑>你收拾吧。他一定会来，而且就隐藏在这附近的什么地方。这个桑万星怎么还不出来？开路！走
，西木军潜伏在这里，清本军潜伏在这个山头上。我们原先设定他，藏门星在这里，可这里到现在为止也没有动静。难道是乔本军的位置被他发现了？不可能。乔本君不会被人发现的，他的隐秘功夫我是知道的。那难道是席木君？不，这不可能。他们两个都是大日本帝国最优秀的狙击手，会不会是桑门心识破了我们的计划，或者是听到了乔本和席木到来的风声，所以？不敢轻易出手，再等桥本君先暴露。我也认为这种可能性很大。有戏，那我们就再加一把军。片冈君，嗨，你去把监狱里的新四军犯人押出来，带着他们，再去一趟。这样的机会，他还不出手？他在等什么呢？九千军，以你对射击和桥本军的了解来推测，这个三门星为什么没出手？有没有可能是丧门星真的有所察觉？如果，我是说，如果，咱们内部会不会有新四军的探子？不。
不会，这个行动只有少数几个人知道，甚至连派出去的军官和士兵都不知道，他们只是钓鱼的鱼饵。如果真是这样。他一定还在那里。也许今晚就是决战时刻。夏姐，时间不早了，咱们还是回房早点休息吧。不，我不睡。我要等桥本君回来。嗯，你还在担心他呀？不，我要在第一时间见到他。我想给他一个惊喜。嗯，桥本君几世修来的福气，有你这么爱他。应该说是我有福气才对，能和桥本君相伴终生。是啊，那时候你还没有参加奥运会。咱们每天都忙着集训，正巧赶上桥本君来练枪，你们就相识了。那时候的日子是多美好啊！你看，桥本君多英俊啊，他的笑声也总是那么爽朗。只可惜大东亚圣战开始了，桥本君就勇敢的上了战场。我相信桥本君永远是战无不胜的。哎呀，我这，哎呀，我这，这
，这是什么东西乱糟糟的？啊！淘气的家伙！快点走！快！快！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点
较劲的鬼子狙击手，可以三天三夜不动。不，我不能等，我就等到天黑再说吧。快点！走！快！走什么意思？到底在不在这里啊？我搞错了。胆小鬼！胆小鬼，我一定要把你找出来！我一定把你找出来！你们有能耐，就再过一年，那你们可是真有本事了。要不，你们压根儿就没来。鬼子就来了一个，另一个没来。不会，我还是小心一点好。
，原来你藏在这里可以不用受这个罪的。我打的是你的脑门子，可你偏要动。
反在你快死的份上，我告诉你，其实也没什么，就是耍点小把戏。刘将军，这个季节，冬季的樱花应该凋谢了吧？差不多了。嗯、是不是桥本君回来了？有喜，让我们去迎接英雄。行。<笑>
有这么肥的哎！我把它收拾干净，给太白星醒了炖着吃。他还没醒啊？没有，脸色可好多了。请大族批准，我和梅子要求穿上军装，亲手击毙那个中国人。桥本君都不信，你觉得？我拿过奥运会射击银牌。你认为，你和桥本君，谁的枪法更准？击毙目标除了枪法好之外。还有两个更重要的因素，是什么？细心和运气。那你觉得桥本君一身殉国是运气不好，还是不够细心？是不够细心。我仔细研究过桥本牺牲的报告，他在先击伤对手的情况下，最终却死在了对方的枪下，这只能是由于粗心。有戏。小本君出发前，曾经绘制了一张具体地点的地图，其中标明了他发现的丧门星的一个聚集点，以及他和西木少尉的聚集点。你可以拿去研究。谢,谢连队长。任务很艰巨，你去准备吧。嗨。我现在被调往中国茅山一线，执行一项特殊任务，你一定要多多保重，带好孩子。把这些。给他们的家人寄回去吧，再替我写一封调研信给他们。就是这里。小本君，就在这个山坡上，而席木。
就在这个下面的树丛里。至于那个三门星，就在那个石堆的后面。我过去看看。他是从这里向桥本君射击的，这还有血迹，还有顶帽子这里，就是桥本君牺牲的地方。Thank <laughs> you. 